Hi, welcome to Wikitiki and Kashu Infotech. So, இப்ப நம்ம பாக்குறது என்னன்னா வந்து எம்பிரி சிஸ்டமோட அப்ளிகேஷன் டெவலப்மெண்ட் ஒரு ஏரியா பாக்கலாங்க ஸோ மூணு மேஜரான ஏரியாஸ் பார்க்க போறோம் பிஃபோர் தான் லைக் என்னோட நேம் வந்து வெங்கட் ஸோ நான் வந்து மைக்ரோசாஃப்டோட மோஸ்ட் வேலியபிள் ப்ரொஃபஷனல் அவார்ட் வின்னருங்க இது இல்லாமல் வந்து ஜாப் கன்சல்டன்ட் அண்ட் கரியர் கைடன்ஸ் கவுன்சிலருங்க ஸோ ஐ எம் சாஃப்ட்வேர் ட்ரெயினர் டூ ஸோ பேசிக்காக வந்து டெக்னாலஜி வந்து ட்ரைனிங் கொடுத்து ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு மோட்டிவேட் பண்ணி ஸோ எந்த கேரியரில் கரெக்டாக இருக்குன்னு கைட் பண்ணுற ஒரு பர்சன் தான் நானுங்க அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் லைக் இதுதான் நம்ம பார்க்குற மெயின் ஏரியாஸுங்க வாஷிங் மிஷின் அதோட கேஸ் ஸ்டடிங்க ஆட்டோமோட்டிவ் அப்ளிகேஷன் அதோட கேஸ் ஸ்டடிங்க ஸ்மார்ட் கார்டு அப்ளிகேஷன் அதுக்கான கேஸ் ஸ்டடி இந்த மூணு விஷயங்கள் தான் நம்ம மேஜரா பார்க்க போறோம் சோ கேஸ் ஸ்டடி ஆஃப் வாஷிங் மெஷின் ஒரு வாஷிங் மெஷின் அப்படிን பாத்தினா வந்து இது வந்து லைக் கைண்ட் ஆஃப் லைக் ஃபஸ்ட் லாஜிக்ஸ்ங்க இது எல்லாம் எம்பிரி சிஸ்டம் லாஜிக்ல வந்து வர்க் ஆகுங்க சோ வாஷிங் மெஷின் வர்க் ஆகுங்க சோ இந்த மாதிரி ஒரு மோட்டார்ஸ் மூலமா உங்களுக்கு வந்து வர்க் ஆகுங்க ஓகே இத பத்தி நாம பார்க்க போறோம் ஸோ த ஃபர்ஸ்ட் திங் பார்த்தீங்கன்னா வந்து வாஷிங் மிஷினை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஸோ இன்புட் த ஸ்டேட்ஸுங்க வெவ்வேறு ஸ்டேட் இருக்கும் எந்த ஸ்டேட்டில் வந்து ஆனு ஆஃப் நடுவில் வந்து லைக் எவ்வளோ ஸ்பீடில் சுற்றணுன்ற ஸ்டேட்ஸை பொறுத்து ஒரு முடிவாங்க இது இது எல்லாமே எப்படி நடக்குதுன்னா வந்து ஃபங்க்ஷன் கால்ஸ் சார் வயா தி ஃபங்க்ஷன்ஸ் கால்ஸ் நடக்குதுங்க இது எல்லாமே யூஸரும் இன்புட் தர முடியுங்க அண்ட் ஃபைனலாக பார்த்தீங்கன்னா வந்து எந்த எவ்வளோ டைம் நம்ம சுற்றலாம் அப்படின்றத ஃபைனலைஸ் பண்ண முடியுங்க இதுதான் வந்து வாஷிங் மிஷினோட நேச்சருங்க ஸோ வாஷிங் மிஷினை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து வெவ்வேறு வாஷிங் மிஷின் கண்ட்ரோலர்னு இருக்குங்க வாஷிங் மிஷின் கண்ட்ரோலர்னா வந்து பாருங்களேன் இதுதான் வந்து ஒரு பிக் மைக்ரோ கண்ட்ரோலர்னு சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி ஒரு கண்ட்ரோலர் மூலமாக தான் இந்த வாஷிங் மிஷின் ரன் ஆகுங்க சரி அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த மோட்டார் கண்ட்ரோல் சர்க்கியூட்லாம் யூஸ் ஆகுங்க ஸோ சுவிட்சை நான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன் வாட்டர் பாலம் தண்ணி வருதுங்க ஏதாவது ஹீட் பண்ணால் ஹீட் பண்ணிக்கும் வாட்டர் பம்ப் மூலமாக வந்து பம்பிங் நடக்குங்க அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் உங்களோட மோட்டார் இருக்கும் ட்ரம் மோட்டார் இருக்குது எல்இடி அண்ட் எல்சிடி சரிங்களா உங்களோட எல்இடி வரிசு எல்இடி ஆ உங்களோட எல்சிடி ஆர் எல்இடி டிஸ்பிளே இருக்குங்க இது இல்லாமல் டிடர்ஜென்ட் ஹேச்சுட்டு உங்களுக்கு லைக் டிடர்ஜென்ட் பவர் போகிற இடம்லாம் இருக்கும் டெம்பரேச்சர் என்னவோ நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம் வாட்டர் லெவல் இண்டிகேட்டர் இருக்குங்க சரி இதுதான் அந்த வாட்டர் லெவல் இண்டிகேட்டருங்க வாட்டர் லெவல் இண்டிகேட்டர் இருக்கும் செலக்டட் டயல் என்ன செலக்ட் பண்ணுறதோ நம்ம செலக்ட் பண்ணிக்கலாங்க இது எல்லாமே இருக்கிறதா வந்து உங்களோட வாஷிங் மிஷின் கண்ட்ரோலர்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா ஸோ மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் பேஸ்ட் வாஷிங் மிஷின் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து இதுதான் அந்த பைக் மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் இந்த பிக் மைக்ரோ கண்ட்ரோல் என்ன பண்ணால் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு மோட்டாரை கண்ட்ரோல் பண்ண போகுது இந்த மாதிரி ஒரு மோட்டாரை கண்ட்ரோல் பண்ணதுனா வந்து அதுக்கு இந்த மாதிரி வந்து மோட்டார் கண்ட்ரோல் சர்க்கியூட் நடுவில் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இந்த மோட்டார் வாஷிங் மிஷினோட கண்ட்ரோலருங்க ஸோ அது மூலமாக வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண பார்ப்பாங்க ஓகே இதுதான் நார்மலான ஒரு ப்ராசஸுங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு கீபேட் இருக்குங்க ஸோ இந்த கீபேட் மூலமாக வந்து யூ ஆர் ஏபிள் டு கிவ் ஆல் தி இன்ஃபர்மேஷன் சரிங்களா ஸோ இந்த கீபேட் மூலமாக இந்த எல்சிடியில் நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் ஸோ அப்படின்னா எப்படி சார் அது கனெக்ட் ஆகிருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து இந்த மைக்ரோ கண்ட்ரோலரில் வந்து இந்த மைக்ரோ கண்ட்ரோலரில் வந்து உங்களோட கீபேடும் மவுஸ் மவுஸ் பேடும் கீபேடும் உங்களோட எல்சிடியும் கனெக்ட் ஆகிருக்குங்க சரி இது வந்து லைக் இப்போ இருக்கிறது எல்லாமே வந்து ப்ரஷ்லெஸ் டிசி மோட்டார்னு சொல்கிறாங்க அந்த மாதிரி மோட்டார்ஸ் தான் இந்த மோட்டார் இருக்கு இல்லையா இதே வந்து இதில் வந்து பிளாக் கலரில் இங்கே இருக்குது பாருங்களேன் இதுதான் வந்து ப்ரஷ்ஷுடுங்க ஸோ ப்ரஷ்லெஸ் அப்படின்னா எப்படி இருக்கும் சார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து இதுதான் வந்து லைக் நம்மளோட ப்ரஷ்லெஸ் இருக்குங்க ப்ரஷ்லெஸ்னால் வந்து லைக் அந்த ப்ரஷ் வந்து இருக்காதுங்க அந்த மாதிரி இருக்கிறது தான் வந்து நம்மளுடைய நார்மல் மோட்டாருங்க சரிங்களா இதில் ஜென்ரலாக பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து மூணு வகையான மோட் மோட்ஸ் இருக்குங்க சரி ஒன்று என்னென்னு பார்த்திங்கனா வந்து ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டிக் மோடுனு சொல்லுவாங்க ரெண்டாவது செமி ஆட்டோமேட்டிக் மோடுவாங்க மூணாவது மேனுவல் மோடுனு மூணு வகையாக பிரிப்பாங்க சரி ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டிக் மோடுனா என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து லைக் நம்ம வந்து செலக்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் செமி ஆட்டோமேட்டிக் மோடுனா வந்து லைக் இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு பார்ஷலாக ஃபுல்லி அண்ட் பார்ஷலாக வந்து மேனுவலாக இருக்குங்க அண்ட் மூணு இருக்குங்க இப்போ பார்க்கலாங்க ஃபஸ்ட் வந்து நம்ம பார்க்குறது ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டிக் மோடுங்க இதில் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா வந்து சிஸ்டம் ஸ்டார்ட் ஆகுது ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டிக் மோடுங்க அது வந்து ஒர்க்காக இண்டிபெண்டாக வந்து ஒர்க் ஆக ஆரம்பிச்சிருங்க நம்ம எதுவுமே பண்ண தேவையில்லைங்க க்ளோத் குவாலிட்டிங்க வாட்டர் ரெக்யூர்மெண்ட்டு டெம்பரேச்சர் டிட்டர்ஜென்ட் இது எல்லாமே ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுவே பார்த்துக்கும் துணியை மட்டும் நீ போடு எவ்வளோ டிட்டர்ஜென்ட் வேணும் எவ்வளோ வாட்டர் வே
புது புது ஃபியூச்சர்ஸ் தகுந்த மாதிரி இந்த வாஷிங் மிஷின் அப்கிரேட் ஆகிற மாதிரியும் பண்ணியிருப்பாங்க அண்ட் ஃபைனலாக பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஏதோ ஒரு பவர் ஃபெயிலியர் ஆகுது நான் அரை மணி நேரம் ரன் பண்ணுறேங்க பவர் ஃபெயிலியர் ஆகுதுங்க அப்படின்னா பத்து நிமிஷம் ஆகும்போது பவர் ஃபெயிலியர் ஆகிடுச்சுன்னா திரும்பவும் கரண்ட் வந்த உடனே மீதி இருபது நிமிஷம் தான் ஓடணுங்க அது அந்த ப்ராசஸும் இருக்குங்க ஓகேவா அப்பார்ட் ஃப்ரம் இது பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த ஹார்ட்வேர் டிசைன் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஹார்ட்வேர் டிசைனில் முக்கியமானது நம்மளோட பிக் மைக்ரோ கண்ட்ரோலருங்க இதோட வேலை என்ன இந்த பிக் மைக்ரோ கண்ட்ரோலோட வேலை என்னென்னா வந்து பல்ஸ் வித் மாடுலேஷன் சொல்லுவாங்க அது என்ன சார் பல்ஸ் வித் மாடுலேஷன் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாங்க அதாவது அனலாக் வேல்யூவை டிஜிட்டலாக மாற்றுறது தான் வந்து உங்களோட பல்ஸ் வித் மாடுலேஷன் சொல்லுவாங்க அதனால் பல்ஸ் வித் மாடுலேஷன் அவுட்புட்டை எடுத்து டிரைவர் சர்க்கியூட் கொடுத்து மோட்டாரை கண்ட்ரோல் பண்ணுவோம் இதுதான் வந்து உங்களுடைய ஹார்ட்வேர் டிசைன்ஸில் முக்கியமான ஏரியாவை நம்ம பார்க்குறதுங்க ஸோ இதுதான் வந்து என்னுடைய பிக் மைக்ரோ கண்ட்ரோலருங்க இந்த பிக் மைக்ரோ கண்ட்ரோலில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இங்கே பாருங்களேன் ஸோ இது நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த பிக் மைக்ரோ கண்ட்ரோல் இப்படி தான் பிரிச்சிருப்பாங்க சரி இதை வந்து போர்ட்டு டீன்னு இதை சொல்கிறாங்களா நான் யூஸ்வலாக பார்த்தீங்கன்னா வந்து என்னோட பிக் மைக்ரோ கண்ட்ரோலில் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஸோ இது வந்து ஏ போர்ட்டுன்னு வாங்க இது வந்து உங்களுடைய பி போர்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து உங்களுடைய சி போர்ட்டுன்னு வாங்க இது வந்து உங்களுடைய டி போர்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்க சரி நான் ஓவராலாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து நாற்பது பின்னு இருக்குதுன்னு வச்சுங்களேன் அதில் வந்து இங்கே பத்து பின்னு இந்த இடத்துல ஒரு பத்து பின்னு இந்த இடத்துல ஒரு பத்து பின்னு இந்த இடத்துல ஒரு பத்து பின் ரொம்ப பிரிச்சுருவாங்க இந்த டி போர்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா கீபேட் எல்சிடி எல்லாத்தையும் எடுத்து கனெக்ட் பண்ணிட்டாங்க ஸோ இதுதான் என்னோட பிக் மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் இதில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த மாதிரி உங்களுக்கு கனெக்ட் ஆகிருக்கும் சரிங்களா ஸோ இந்த மாதிரி கனெக்ட் ஆகிருக்கும் இந்த போர்ட்டில் இப்படி கனெக்ட் ஆகிருக்குங்க ஸோ நிற்க மாட்டேங்குதுங்க பட் ஆனால் லைக் ஐ ட்ரை டு டூ இட்ஸ் ஸோ இங்கே பாருங்கள் கனெக்ட் ஆகிடுச்சிங்க சார் கனெக்ட் பண்ணிவிட்டேன் பாருங்கள் ஓகே இந்த மாதிரி கனெக்ட் ஆகிருக்குங்க அதுக்கப்புறம் நம்மளோட எல்சிடிங்க எல்சிடி பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஆப்வியஸ்லி இது மே மேல் பின்னுங்க இங்கே கனெக்டர்ஸ் மூலமாக கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க சரிங்களா ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து உங்களோடய கீபேடு எல்சிடிங்க இங்கே வந்து உங்களோட டெம்பரேச்சர் சென்சார்ஸுங்க டெம்பரேச்சர் சென்சார் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இது வந்து உங்களுடைய வாட்டர் சென்சார்னு வாங்க சரிங்களா ஐ கோட் சம் டெம்பரேச்சர் சென்சார் டெம்பரேச்சர் சென்சார் இங்கே இருக்குது இது அல்ட்ராசோனிக் சென்சார்ஸுங்க ஸோ நான் டெம்பரேச்சர் சென்சார் வச்சுருந்தேங்க ஐ மிஸ் இட் அவுட் சரிங்க டெம்பரேச்சர் சென்சார் இதுவும் வந்து கைண்ட் ஆஃப் டெம்பரேச்சர் சென்சார் தாங்க சரிங்களா உங்களோட ஏசியில் யூஸ் பண்ணுறதுங்க ஏசியில் யூஸ் பண்ணுறதுங்க கூலண்ட் மாதிரி இருக்கிறதுங்க ஓகே டெம்பரேச்சர் சென்சார் சரிங்களா அப்பார்ட் ஃப்ரம் வந்து உங்களோட டோர் சென்சார் இது வந்து உங்களுடைய வாட்டர் லெவல் சென்சாருங்க இது வந்து உங்களுடைய வாட்டர் லெவல் சென்சாருங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து உங்களோட இ ப்ரோங்க இ ப்ரோங்க சரிங்களா இது இல்லாமல் வந்து ரியல் டைம் கிளாக்குங்க கிளாக்கை சர்க்கியூட்டுங்க சார் கிளாக்கை சர்க்கியூட் நான் வச்சுருந்தேங்க ஓகே அப்பார்ட் ஃப்ரம் வந்து வாட்டர் அவுட்லெட் டிரைவர் இன்லெட் டிரைவருங்க டிட்டர்ஜென்ட் ஹேச்சுங்க இது இல்லாமல் வந்து ஸ்பீடு சென்சார் என்கோடருங்க சரி எவ்வளோ ஸ்பீடாக வந்து அது சுற்றுது அப்படின்ற மாதிரி அதை மேனிப்புலேட் பண்ணுறதுங்க இது இல்லாமல் அலாரம் பஸ்ஸஸ்ங்க ஸோ இந்த மாதிரி இருக்குங்க அலாரம் பஸ்ஸஸ்ங்க அண்ட் மோட்டார் டிரைவருங்க இது உங்களுடைய மோட்டார் டிரைவருங்க ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி தான் வந்து இருக்குங்க இது எல்லாமே இந்த ஹார்ட்வேர் டிசைனில் கனெக்ட் ஆகிருக்குங்க சரிங்களா ஓகேவா ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா பார்த்தீங்கன்னா டு ரொட்டேட் த மோட்டார் மோட்டார் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃபார்வர்ட் டேரக்ஷனும் சுத்தம் ரிவர்ஸ் டேரக்ஷன் சுத்தம் இதுக்கான கோடிங் எல்லாமே வந்து இந்த மைக்ரோ கண்ட்ரோலில் எழுதியிருப்பாங்க சரிங்களா எப்படி சார் அப்படின்னா வந்து இட் வில் ரீட் த ஸ்பீட் ஆஃப் தி மோட்டார் நீ எவ்வளோ ஃபீட் பண்ணுறியோ இந்த கீபேட் மூலமாக நீ எவ்வளோ ஃபீட் பண்ணுறியோ அதை வந்து நான் ரீட் பண்ணிக்கிட்டேன் ரீட் பண்ணிட்டு அது தான் வந்து உங்கள் மோட்டார் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுவாங்க பல்ஸ் வித் மாடுலேஷனை யூஸ் பண்ணிங்க சரிங்களா நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா வந்து இங்கே பாருங்களேன் அது எல்லாமே வந்து இன்டர்லேஸ் ஆகிருக்குங்க இந்த மைக்ரோ மைக்ரோ கண்ட்ரோலர் டோர் சென்சார் இப்போ ப்ரெஷர் சென்சார் கீபேடு எல்லாமே வந்து இன்டர்லேஸ் கனெக்ட் ஆகிருக்குங்க இந்த மைக்ரோ கண்ட்ரோலரில் இந்த இ ப்ரோ நம்ம ஆர்டிசி ரியல் டைம் வந்து மாஸ்டர் சிங்கன சீரியல் போர்ட் மாடியூல வந்து கனெக்ட் ஆகிருக்கும் ஓகே இதான் நார்மலான ஹார்ட்வேர் டிசைனுங்க இது இல்லாமல் வந்து வாஷிங் மிஷினை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து எக்ஸ்டர்னலாக இஇ ப்ரோமோ இன்டர்னலாக இஇ ப்ரோமோ இருக்குங்க சரிங்களா இது வந்து உங்களுடைய இன்டர்னலாக இருக்கிற இஇ ப்ரோம்கான ஒரு ஆப்ஷனுங்க இது வந்து உங்களுடைய எக்ஸ்டர்னல் இஇ ப்ரோமுங்க ஓகேவா ஸோ இந்த பிக் மைக்ரோ கண்ட்ரோலில் இந்த இன்டர்னல் இஇ ப்ரோம் இருக்குங்க இஇ ப்ரோம்னா என்ன சார்னா வந்து எலக்ட்ரானிக்கலி
சரிங்களா சீரியல் ப்ரோக்ராமபிள் பெரிஃபரல் இன்டர்வியூஸ் கூட கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க சரிங்களா ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து நம்ம டோர் சென்சாராக இருக்கட்டும் இல்லை ஓப்பனிங் டோர் டோர் சென்சார் இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் சார் என்னுடைய டோர் வந்து ஓப்பன் ஆகிரு க்ளோஸ் ஆகிருக்கு திடீர்னு ஓப்பன் ஆகிடுச்சு சார் என்ன நடக்கணும் வந்து ஒரு எக்ஸ்டர்னல் இன்டர்வ் ஜீரோன்றது ஒன்று எனேபிள் ஆகும் ஸோ ஓப்பனிங் டோர் டோர் ஓப்பன் ஆச்சுன்னா வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து ட்ரிகரிங் ஆஃப் இன் லைக் இன்டர்வ் ஜீரோ அண்ட் இன்டர்வ் ஜீரோ ஐஎஸ்ஆர் இது ரெண்டுமே இன் ட்ரிகர் ஆகும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக என்னோட மிஷின் வந்து ஸ்டாப் ஆகிடுங்க ஓகேவா ஸோ இதான் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஒன்றுங்க அப்பார்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து எல்லா சென்சார்ஸுமே பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஏஎன் ஜீரோ ஏஎன் ஒன் ஏஎன் டூ அப்படின்ற அனலாக் பின்ஸ் ஆஃப் பிக் மைக்ரோ கண்ட்ரோலோட கனெக்டாக இருக்குங்க ஏஎன் ஜீரோ எங்கே சார் இருக்குது அப்படின்னா வந்து இந்த இடத்துல இருக்கும் பாருங்கள் இந்த இடத்துல இருப்பாங்க இதான் அந்த நாற்பது பின்னுங்க நீங்கள் பார்க்கலாங்க இந்த நாற்பது பின் இதான் அந்த நாற்பது பின்னுங்க சரிங்களா ஸோ இதை பார்த்தீங்கன்னா வந்து இந்த பின்னை இங்கே இருக்க மைக்ரோ கண்ட்ரோல் எப்படி பிரிக்கிறாங்கன்னா வந்து இது ஏ பின்னுங்க இது எல்லாமே பி பின்னுங்க இது வந்து உங்களோட சி பின்ஸுங்க இது வந்து உங்களோட டி பின்ஸுங்க இப்படி பிரிச்சுருக்காங்க சரிங்களா ஓகேவா ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வந்து உன்னோட கீபேடை வந்து கனெக்டாக இருக்குது போர்ட் டீல ஸோ போர்ட் டி எங்கே இருக்குது இந்த இடத்துல போர்ட் டீல வந்து கனெக்ட் ஆகிச்சு வந்து கீ ப்ரெஸ் பண்ண உடனே வந்து இன்டர்ப் ஒன் அப்படின்ற ட்ரிகரை வந்து எனேபிள் பண்ணி விடுங்க சரிங்களா இன்டர்ப் ஒன் அப்படின்ற பின் வந்து எனேபிள் பண்ணி விடும் இதெல்லாம் வந்து உங்களோட மோட்டார் டிரைவர் சர்க்கியூட்டுங்க ஸோ நான் இப்போ காமிச்சிங்களா என்னோடய மோட்டார் டிரைவர் சர்க்கியூட்டுங்க இந்த மாதிரி டிரைவ் இந்த மாதிரியும் சர்க்கியூட் இருக்குங்க இன்னும் அட்வான்ஸ்டு போர்ட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இது இருக்குங்க திஸ் இஸ் அ சர்க்கியூட் சரிங்களா ஸோ இதான் வந்து ஆக்சுவலான சர்க்கியூட்டாக இருக்குங்க ஸோ இந்த மோட்டார் டிரைவர் சர்க்கியூட் என்ன பண்ணால் வந்து டிட்டமைன்ஸ் டேரக்ஷன் ஆஃப் தி மோட்டார் எந்த டேரக்ஷனை வந்து அது சுற்றணுன்றதை இது முடிவு பண்ணுவாங்க இது வந்து லைக் கிளாக் சைக்கிள்ஸ் இன்புட் டூ டைமர் ஒன் அண்ட் டைமர் டூ சரிங்களா ஸோ கிளாக் சைக்கிள் மூலமாகவும் இது ஒர்க் ஆகுங்க ஏன்னா வந்து எவ்வளோ மோட்டார் எவ்வளோ ஸ்பீ எவ்வளோ நேரம் சுற்றணுன்றதை முடிவு பண்ணுங்க சரிங்களா இதான் வந்து உங்களுடைய நார்மலாக மோட்டார் டிரைவர் சைக்கிள் இது இல்லாமல் நம்ம இப்போ பார்க்குறது வந்து எல்சிடி இந்த எல்சிடிக்கு எல்சிடியில் பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து மூணு இம்பார்ட்டண்ட்டான பின்ஸ் வைக்க பாருங்க இங்கே இருக்குங்க அதுக்கானது இந்த இடத்துல இருக்குங்க இந்த இடத்துல இருக்குங்க ஓகேவா இந்த எல்சிடியில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து டேட்டானு ஒரு பின் இருக்கும் கிளாக்குன்னு கிளாக்குன்னு ஒரு பின் இருக்குங்க சிஎஸ் பேக் லைட் தான் மூணு பின் இருக்குங்க சார் டேட்டா லைன் கிளாக் லைன் அண்ட் சிப் செலக்ட் அப்படின்ற மூணு பின் லைன் இருக்குங்க அது வந்து நம்மளோட மைக்ரோ கண்ட்ரோலோட கனெக்டாக இருக்கும் இது இல்லாமல் வந்து என்னோட கீபேடில் இருக்கிற எல்லா மோடும் இதுதாங்க சரி இதான் அந்த கீபேடோட மோட்ஸுங்க ஓகே அதோட டீட்டெயில்ஸ் தான் இங்கே கொடுத்துருக்குங்க சரிங்களா அடுத்தது நம்ம இப்போ பார்க்குறது வந்து இது வரைக்கும் ஹார்ட்வேர் டிசைன் பார்த்தோம் இப்போ நம்ம சாஃப்ட்வேர் டிசைன் சாஃப்ட்வேர் டிசைனில் என்னென்னங்க பார்க்கணுங்க என்னோடய மோட்டார் இருக்குது மோட்டார் வந்து சுற்றணும் அப்புறம் ஸ்டாப் ஆகணும் முதல்ல தண்ணி வருது அதுக்கு வாட்டர் இஸ் கம்மினா வந்து வாட்டர் எவ்வளோ வருது சரிங்களா அது வந்து லைக் எவ்வளோ ஸ்டாப் பண்ணணும் எவ்வளோ வரணும் எவ்வளோ ஸ்டாப் பண்ணும் வாட்டர் வர வைக்கிறதா இல்லையா அதுக்கப்புறம் மோட்டரை சுத்தம் இல்லாமல் இல்லையா இது எல்லாமே தான் வந்து கான்செப்டாக இருக்கும் பாருங்களேன் வாட்டர் வால்வு வாட்டர் ஹீட்டர் நீங்கள் கேட்கலாம் எதுக்கு சார் வாட்டர் ஹீட்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்கன்னு நம்ம யூரோப்பில் இல்லை யூகேல இருக்கணும் வந்து பயங்கர சில்லாக ஐஸ் வாட்டராக இருக்கும் துணியை வந்து அதில் நீங்கள் போட முடியாது அப்போ வந்து உங்களோட ஹீட்டர் வந்து உள்ள சென்சார்ஸ் இருக்குங்க அது மூலமாக ரன் ஆகுங்க இது இல்லாமல் பம்ப்பு மோட்டார் கண்ட்ரோல் மோட்டாருங்க சரி நான் கண்ட்ரோல் ஹீட்டர் கண்ட்ரோல் பம்ப்பு கண்ட்ரோல் மோட்டாருங்க டோர் லாக்கு டிட்டர்ஜன் ஆச்சுங்க இது எல்லாமே இருக்கும் இது இல்லாமல் வந்து ஸ்டார்ட் சுவிச்சிங்க செலக்டிங் டயலுங்க வாட்டர் லெவலில் வாட்டர் டெம்பரேச்சர் இது எல்லாமே வந்து சாஃப்ட்வேரில் நம்ம கோடிங்காக எழுத போகிறோம் இந்த எல்லா கான்செப்டும் கோடிங்காக எழுத போகிறேங்க நார்மலாக வந்து எப்படி இந்த ஃப்ரேம் ஒர்க் ஆகுன்னா வந்து முதல்ல ஸ்டார்ட் ஆகுது இனிஷியலைசேஷன் ஆகுது ஸ்டார்ட் ஆகுது வாட்டர் ஃபில்லு ட்ரம்மு ட்ரம்மு ஃபில் ஆகுது தண்ணியை சூடு பண்ணு வாஷ் ஒன்று வாஷ் டூ ரெண்டு பண்ணு ஏதாவது இறை வந்தால் சொல் சரிங்களா யூஸ் டிஃபரெண்ட் டேட் என்ன மேக்ஸிமம் ஃபில் டூரேஷன் எவ்வளோ எடுத்துக்கும் தௌசண்ட் செகண்ட்ஸ் எடுத்துக்கும் வாட்டர் ஹீட் டூரேஷன் வந்து தௌசண்ட் செகண்ட்ஸுங்க வாஷ் ஒன் வாஷ் டூரேஷன் வாஷ் ஒன் டூரேஷன் வந்து த்ரீ அண்ட் த்ரீ தௌசண்ட் செகண்ட்ஸ் எடுக்கும் அது என்ன சார் வாஷ் ஒன்னாக வந்து நிறைய ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் இருக்குங்க அதை நம்ம பார்க்கலாங்க ஃபஸ்ட் இனிஷியலைசேஷன் இந்த இடத்துல என்ன நடக்கணும் வந்து எல்லாமே ஆஃபில் வச்சுட்டு ரீட் செலக்ட் டயல் ஸோ எவ்வளோ மணி நேரம் வேணும் என்ன கிளாத்து அதுக்கு எல்லா டீட்டெயில்ஸும் கொடுக்குறது அது எல்லாத்தையும் செலக்ட் பண்ணிக்கும் அதுக்கப்புறம் இப்போ வந்து ஸ்டார்ட் ஸ்டேட்டுக்கு போக போகுது ஸோ இனிஷியலைசேஷன் வந்து ஸ்டார்ட் ஸ்டேட்டுக்கு